みなさんこんにちは踊る夏子です今ねこれちょっと変な声になってるのはここに響いてるからですはははははほほバケツですはいということでえー、と今日のおうちでタップは私洗濯機が持ってないんでバケツでお洗濯してるんですけどバケツでお洗濯えっ、ー、と6年生卒業おめでとうございます幼稚園もね卒業おめでとうございます中学生も高校生もみんな卒業おめでとうございますいろんなことがねできなかった1年かなと思うんですけれどもその中でも思い出があるかなということで思い出のアルバム踊ってみましたはいじゃあお洗濯と思い出のアルバムあとね私お家を探していますっていうのも入っていますそれでは行ってみようどうぞバケツあと2つぐらいありますがこれねちょっとこうスマートな、なんていうのかな。細身で、この細身っていうのがね、意外と便利なんでね。なぜかと言いますと、洗濯というのは、この繊維の間を水がいかに通り抜けるか、その通り抜ける回数で汚れを落とすらしいんですね。だから、水は少なくていいし、これが細い方がいいんです。どうやるかっていうとですね。持ったままのこと23回お水を変えて。絞るかって言いますとちょうど3年ですかね洗濯機なくなって3年ぐらいずっとこうやってますけど。はい、えー、とバケツはね他にももう1個あってこの金だらいタオルとかシーツとか大きいものは金だらいで足でジャブジャブやってます、ね、でここはえっ、ー、とこのねなんかこう竹でティッピーにしてあって、ね、三角にね
でそれにこう横棒竹を渡してあるのでここにいっぱいかけてこうやってペンチに挟むものもありますけど、まあ、全部ここにどんどんかけていけばすぐ乾きますね、はい、ここが裏にえー、お家でタップを始めてからちょうど1年が経ちましたね去年の緊急事態宣言の前ですねあの表現活動禁止令みたいなやつが2月26日に出て以降なかなかね舞台とかできなくなっていっていろいろな人にも会えなくなっていって始めたお家でタップでした1年続きましたパチパチパチパチパチパチパチこのね、1年の間にあのどれだけ作ったんだっけなと思いますけれどもまあすっかり春になっておりますはいこれうちのお庭ですじゃん私があの木からもいできた琵琶食べて庭に種を掘っ,ってたらねみんなこうやって琵琶になっていくんですよすごいですね生命力がこれはあの葉っぱをね細く切って乾かしてっって岩茶にします、はい、あとは何があるかなあとはねこの辺に雪の下がありますけどはいこれもねその辺から取ってきて植えといたらこんだけ生えたんですけどこれはね粉をつけて天ぷらにポテトチップみたいな感じでよく食べてます。
かこのお家も秋には出ないといけなくてもう解体なんですねお家でタップこのお家ではあと半年できるかなできないかなっていう感じなんで。見るかな空き家全然間違ってない匂い感動ですね。じゃん探していますこれをね貼っておこうかなと思ってこれ貼っといたお家が見つかるといいですね。探していますこれをね家の外に立てて立て看板にしておこうと思いますお家見つかりますようにでしたでしょうかすごい無理してこのメタリックな感じに今いるんですけどこれはバケツですバケツと靴ですそして私は椅子に座ってるのではい V 字バランス<笑>いや<笑>せーのいや<笑>よいしょいや全部フレームアウトしちゃうんですよ。<笑>ということでまた来年もあ来年度もどうぞよろしくお願いします。またねー